Hello friends, welcome to my channel. It's time to cook with Saliha. How are you all? Hope you are fine. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ഡിഷ് തന്നെ നമ്മുടെ തനി നാടൻ മട്ടി മുളകിട്ടത് കിടുവല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മത്തി ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും വിനാഗരിക്കട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഷാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് പറയും ഞാൻ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കലം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് മീൻ കറിയിലുള്ള കുഞ്ഞുള്ളിക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മീൻ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുവേ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ച് ഞാൻ ചെറുതായി കണ്ണിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിയാപ്പില അത് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കറി പരിപാടിയില്ലല്ലോ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പതുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം ശരി അപ്പം നമ്മുടെ മൺചട്ടി നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള ഡിഷിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും നാട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം ഒരിക്കലും പൊട്ടാതെ അടുത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കരുത് കൈക്കും കറി അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടട്ടെ കരിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടിയിലൊന്ന് പിടിക്കാതെ അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എണ്ണ ചേർക്കണം ഇതൊന്നും ഒരുപാട് വഴലാൻ വഴലൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴലാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവാനായിട്ട് ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി എപ്പോഴും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ മീൻ കറിയിലൊക്കെ കുഞ്ഞുള്ളി വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കാറുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് പൊടി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ മീൻ കറിയിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ട് അത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് മീൻ കറിയുടെ കൂടെയുള്ള പുളിയും എരിവുമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തീയലൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ ആ തീയലിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഞരടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞരടി ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ തരും പെട്ടെന്ന് കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഞരടി ഇടാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഫ്ലെയിം ലോയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാൻ നമുക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാവും അതായത് ഒരുവിധം വഴഞ്ച് അതൊരു റോ സ്മെൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിന് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറാവും നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റോളവും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇത്രയും കൂടെ ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണേലും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മ
മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒന്നൊന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇഷ്ടമല്ല അധികം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീൻകറിക്ക് സാധനം കൊഴുപ്പില്ല കൊഴുപ്പില്ല എന്നെല്ലാവരും പറയും അതിന് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സാധനം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു സ്പീഡ് ടീസ്പൂണോളം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ ചിലർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറച്ച് കുറവ് ചേർത്താൽ മതി എന്നാൽ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിയണം ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്ത അതേ സ്പൂണിന് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീർ ചില്ലി ഒന്നും അല്ല മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻകറിക്ക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മു മത്തി മുളക് ഇട്ടതിന് മുളക് ഇട്ടതെന്നല്ലേ പേര് അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഞാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എരിവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മസാല കരിയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് പോകണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള കുടമ്പുളി കഴുകി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ തിടുന്നുണ്ട് കുടമ്പുളി ഒരിക്കലും കത്തി കൊണ്ട് പിച്ചിയെടുക്കരുത് കൈ കൊണ്ടേ പിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം കത്തി കൊണ്ട് കണ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയപ്പിക്കും എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കീറരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മസാല റോ സ്മെല്ല് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് മസാലയുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പതുക്കിനകത്തേക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര നോർമൽ ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒരു നോർമൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് പിടിക്കണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി പതുക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി ഇപ്പോൾ വെന്ത് മീൻകറി അല്ല മീൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കരിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ മീൻ പതുക്കെ കുറച്ച് ഒരു തിളച്ചൊന്നും ഒരു കുറുകി വരുമ്പോഴും അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മീൻ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മീനിലേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളി മുളക് എല്ലാത്തിനകത്തേക്കും ഇറങ്ങി നല്ലൊരു കുഴമ്പായിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ള കറിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം മീൻകറിയിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടുകയെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാനും എല്ലാ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനകത്തും ഉപ്പ് ചേരാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുക്കിനടുത്തത് നമ്മുടെ മത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മീൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മസാലയൊക്കെ അകത്തേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം നമ്മുടെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി മത്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കരുത് എന്നാൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കുത്തി ഇളക്കിയ മീൻ പെട്ടെന്ന് പൊടി
പിന്നെ മീൻ കറി മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരം കൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കണം എന്നാലേ ഫുള്ള് മസാല എല്ലാത്തിനകത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മീൻ കറി റെഡി ആവാൻ ആഹാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മീൻ കറിക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ പൊഴിച്ച കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി എല്ലാം എരിവ് ബാങ്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും തരും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കരിയാപ്പിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുളിയുടെയും കുഞ്ഞുള്ളിയുടെയും മീനിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടും ചോറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണ അതുപോലെ നല്ല മണവും വായിൽ നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല കിടുവായിട്ടുണ്ട് മീൻ കറി കാണാനും ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫാനിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് തരിക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ തീ അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് അല്ലേ എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നല്ല പൊളിച്ചുള്ള പൊളിച്ച അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ കപ്പ പുഴുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെയും ചെണ്ണങ്കപ്പയുടെയും കൂടെയും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം ഡൗട്ട്സ് കമൻസൊക്കെ പാസ് ചെയ്യണം താങ